খেনা খেয়ে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক না তাই ফের ময়দান রক্তাক্ত হলেন তিন তিনটা জায়গায় দেখে এসেছি আমি এখানে আহত করা হলো আবার উঠে দাঁড়ালেন আবার পাথর মারা হলো কোন গায়ে পাথর মেরেছ তোমরা এরকম সুন্দর শরীর পৃথিবীর কোন দ্বিতীয় মানুষের ছিল নাকি এত সুশ্রী মানুষ শুভ্র মানুষ পরিচ্ছন্ন মানুষ দুনিয়াতে দ্বিতীয়টা ছিল না এত নুরানি চেহারার মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নাই এই মহানবী করা পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে তিনবার গেছি ওদের লাভের জন্য ওরা আমার মারল তারপর রাসুল সাহেব কি রেগে গিয়েছেন কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন কোনোভাবে রাসুল সাহেব রাখতেন না নিজের উপর অত্যাচার আসলে রাসুল সাহেব রাখেন নাই ঘাড়ের খাওয়ার মতো টাকা নাই তুমি আদেশ করো বাইতুল মাল থেকে যেন আমার কিছু টাকা দেয় আমি রাস্তা দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে হাঁটতেছি এক ফকিরা এসে কয় ভিক্ষা দেন টাকা দেন বলে আমার চাদর টান দিছে আর চাদরে আমার ঘরে চামড়া ছিঁড়ে গেছে কি করবো আমি আপনি কি করবেন হ্যাঁ আচ্ছা আমরা ঠিকই করে ধরে মাইট দিতাম তাই না আজকে ওর একদিনকে আমার একদিন বর্তমানে ফেলতাম আমরা পিটায় রাগের চোটে ঠিকই না আল্লাহ রাসুল সাহেব ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ট্রাই টু পন্ডার অন দ্য স্টোরি এই মরাল অফ দ্য স্টোরি কি রাসুল সাহেব মানে প্রফিটিক স্টোরি থেকে আপনাকে ভাবতে হবে ভিক্ষা করতে এসে চাদর ধরে টান দিয়ে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে রাসুল তাকিয়ে মুচকে হাসি দিলেন মুচকে হাসি দিয়ে বললেন যাও বাইতুল মাল থেকে কিছু সম্পদ ধরে দিয়ে দাও কিনবি ছিলেন তার মানে ওনার গায়ে যত আঘাতই আসতো কখনো উনি রাখতেন তবে মাঝে মাঝে রাখতেন যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতো তখন বিশ্বনবী রেগে যেতেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে এই লোকটা রেগে যেতেন প্রিয় নবী তখন সহ্য করতেন না এক সাহাবে এসে বললেন ইয়ার রাসূল আল্লাহ এমন ইমাম পাঠিয়েছে নামাজের এলাকায় বড় বড় সূরা দিয়ে নামাজ পড়ায় এত বড় সূরা দিয়ে পড়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার নাই এই কথা শুনে বিশ্বনবী রেগে গেলেন কারণ ইসলামের বিধান এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে ঠিক কিনা এত রাখলেন চেহারা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল ওই সাহাবিকে ডেকে পাঠিয়ে ধমকালেন খবরদার তোমরা মানুষকে দিন থেকে ভাগিও না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করো জামাতের ইমামতির চান্স পেলে লম্বা কেরাত করো না একটা মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড রেখে কেরাত করবা কারণ তোমার পেছনে অসুস্থ লোক থাকতে পারে মুসল্লি মুসাফির থাকতে পারে তাই না আবার মদিনাতে বনু মাহজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়লো কিসে চুরির বিধান কি চোর বা চুন্নি দাবি কোনো জিনিস যদি চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কেটে দাও ইফ এনি ওয়ান স্টিল সামথিং ফ্রেশ ফ্রম দা সোসাইটি দ্য গভর্নমেন্ট শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড গভর্নমেন্ট কাট ডাউনে কাটে না বাট মুরগি একটা চুরি করছে ধরে রান দা দিয়ে এক কোপ এরকম করা যাবে না এটা গভর্নমেন্ট করবে তো রাসুল সাহেব ছিলেন চিফ অফ দা গভর্নমেন্ট 
রাসুল সাল্লাম ডান হাত কেটে দিবে কিন্তু যেই মেয়েটা চুরি করছে এলাকার খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে অনেক সময় হয় না এমপির মেয়ে চেয়ারম্যানের মেয়ে বড় বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে ছেলে অন্যায় করে ফেলছে একটা আছে না নাই এখন সাহাবিরা দেখলেন মদিনায় যদি বিশ্বনবী এই চুরির বিচার কার্যকর করে মেয়েটার হাত কেটে দেয় এই মেয়েটার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা বিশ্বনবীর উপর চড়াও হবে নতুন করে দাঙ্গা পাতবে সবাই যে বিশ্বনবীর কাছে বলবে কিন্তু কেউ সাহস পায় না ওসামা বিন জাহেদ বিশ্বনবীর ভালোবাসা বড়ই পছন্দ করতেন বিশ্বনবী সাইদনা ওসামা বিন জাহেদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সবাই বললেন ওসামা তুমি যাও তোমারে বিশ্বনবী বড় ভালোবাসে তুমি বললে তোমার কথা নবী ফিরাবে না সাইদনা ওসামা যাই বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সবাই মিলে আমারে পাঠিয়েছে যেন আমি সুপারিশ করি যদিও বনু মাখজুমিয়া গোত্রের মেয়েটা চুরিতে ধরা পড়েছে মেয়েটা আসলেই চোর চুরি করেছে কিন্তু বড় একটা বিষয়কে খেয়াল করে নবী সবার সুপারিশের কারণে এই মেয়েটার হাত আপনি কেটে দিয়েন না এই কথা বলার সাথে সাথে বিষ্ণুবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল কেটে গেলেন বিষ্ণুবী রেখে গেলেন আর বললেন এত বড় সাহস কোথা থেকে পেলে ওসামা এটা তো আল্লাহর আইন চোর চুরি করলে হাত কাটো কার আইন বাংলাদেশে যদি এই আইন চালু হয় চোর খুঁজে পাওয়া যাবে দেশের টাকা যারা চুরি করে এদেরকে পাওয়া যাবে পেঁয়াজের দাম যারা বাড়ায় এদের খুঁজে পাওয়া যাবে মজুদদারদের কে খুঁজে পাওয়া যাবে না সব সুর মানুষ হয়ে যাবে ঠিক কি না একটা বিচার যদি করে সরাসরি সম্প্রচার সব টিভিতে লাইভ ব্রডকাস্ট আমরা দেখলাম সরের হাত কাটতেছে কিভাবে এরপরে চুরি করার আগে 10 বার ওর আত্মা কেঁপে উঠবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন এটা আল্লাহর আইন কেমন করে তুমি সুপারিশ করো আল্লাহর আইন থামানোর জন্য লাউকানা ফাতিমাতু বিনতি মুহাম্মাদিন সারাকাত লাকাতা মুহাম্মাদুন ইয়াদাহা আজকে আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুটলি ফাতিমা যদি চুরিতে ধরা পড়তো আমি ফাতিমার হাত কেটে দিতে 1 সেকেন্ডও দেরি করতাম না বৈশিষ্ট্য বরং মুত্তাকিন বান্দারা আল্লাহর খুশির জন্য নিজের রাগ আর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান লঙ্ঘিত হলে রেগে যেতেন আছরা রাখতেন না একবার তাহাজ্জুদের সময় সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ডাকতে গেলেন তাহাজ্জুদ করার জন্য কিসের জন্য যে ডাকলেন দরজায় কড়া নাড়লেন আলী ওঠো ফাতিমা ওঠো কিন্তু সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন কি জন্য উঠবো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তাহাজ্জুদের জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু কৌশল করে বললেন আমাদের রূহ তো আল্লাহর হাতে রুহু কার হাতে আল্লাহ যখন রুহু ফিরায় দিবে তখন ঠিকই উঠবো পড়বো তাহা যেতে নামাজ পড়বো পড়বো রুহুটা ফিরে আসুক পড়বো একটু কৌশল করলেন রাসুল সাহেব ইসলাম এই কৌশলটারে পছন্দ করলেন না রাসুল সাহেব ইসলাম আমি বলা মাত্রই যেন উঠে যায় রাসুল সাহেব ইসলাম তখনও রেগে গেলেন বুখারির বর্ণনা তিনি ফিরে আসতেছিলেন আর রাগে নিজের রানের মধ্যে চাপড়া ছিলেন এরকম বকার আলিং সানু আটফারা সেই ইনজাদালা আরে মানুষ কত ঝগড়া করতে জানে আরে মানুষ কত তর্ক করতে জানে মানুষ যে কত ঝগড়া করে মানুষ যে কত তর্ক করে নিজের উপর নিজে ঝাল মেটাছিলেন রানের মধ্যে চাপড়াতে চাপড়াতে সুবহানাল্লাহ পড়েন আক্রমণ করলে রাখতেন না ওটা নারী ভুরি চাপিয়ে দিলে রাখতেন না কিন্তু ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হলে বিষ্ণুবী রেগে যেতেন চিল্লায় এখন সুবহানাল্লাহ এজন্য মুত্তাকিদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য আল কাদিমিন আল গাইদ রাগ কে সংবরণ করতে হবে রাগ দেখানো যাবে না রাগ দেখাবেন কি করবেন নিয়ন্ত্রণ করব একজন নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু আর আপনারা কোপায় ফলাইবেন সব নিয়ন্ত্রণ করব মাশাল্লাহ আর বলো কি করবা এভাবে তো সমাজ পরিবর্তন হয় শুনতে হবে তোমার কথা শুনতে হবে জানতে হবে দেন মানতে হবে পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে হয় এই গুণে দেওয়া সমাজ এমনি নষ্ট হয় নাই দীর্ঘদিনে নষ্ট হইছে এটা ঠিক করতে হইলে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে দীর্ঘদিন লাগবে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে অনেক পথ যেতে হবে মাইলস টু গো ঠিক কি না তাহলে রাগ দেখানো যাবে রাগ কে কি করব কন্ট্রোল করব সবাই রাজি যারা হাত তুলছিল যে আমার রাগ বেশি তোমাদের জন্য টিপস হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ কমাতে হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও শিখায় দিয়েছেন শুধু হুজুরই কইছে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে কি গুনাহ হবে একবার সুবহানাল্লাহ বললে আকাশের জমিনের মাঝখানে সব ফাঁকা জায়গাটা সওয়াব দিয়ে ওই সওয়াব আল্লাহ আপনার আমল নামে ঢুকায় দিবে সুবহানাল্লাহ খুব সালাকে এলাকার লোকেরা সওয়াবের কথা শুনি না লাভ শুনি না সুবহানাল্লাহ লাভ আছে যেখানে আমরা আছি তো হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ থামাবো যেহেতু মুত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হল কাযিমিন আল গাইব মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য তারা রাগ কে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ রাসূল শিখায় দিলেন চারটা পদ্ধতি শিখালেন রাগ কমানোর কয়টা মানে দেখবে अप्लाई করবে এগুলো দেখবো আজকে থেকে রাগ কমে কিনা পাওয়া যাবে দুই সাহাবী বিশ্বনবীর সামনে ঝগড়া লাগলেন কথা কাটা কাটি 
কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে ঝগড়া লাগতে লাগতে এক সাহাবি রেগে মেগে আগুন মারামারির জন্য উদ্ভূত হলেন বিষ্ণুবী দেখলেন ওই সাহাবির চেহারাটা একেবারে আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুই বললেন ইন্নি আমি এমন একটা বাক্য জানি এই রাগান্বিত সাহাবি যদি এখন এই বাক্যটা পড়া শুরু করে দেয় তার রাগটারে নিমিষে ঠান্ডা বানাইয়া দিবে কে ওই সাহাবি বললে আর সুল্লাহ কি সেই বাক্য আমারে শিখায় দেন বিষ্ণুই বললেন পড়ো আউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আবার পড়েন আউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম সুবহানাল্লাহ রাগ কমানোর দোয়া সহিহ হাদিস ওই সাহাবী যদি এই বাক্যটা পড়ে তার রাগ কমে যাবে বাক্যটা হচ্ছে আউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি প্রোটেকশন চাচ্ছি বলতে দেরি রাগ থামতে দেরি হবে মনে থাকবে তো টিপস নাম্বার টু বিশ্বনী বললেন তোমাদের যখন প্রচন্ড রাগ চলে আসে বেশি যখন প্রচন্ড যখন তোমরা রেগে যাও তখন কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে যাও কি করতে হবে চুপ একেবারে চুপ অনেকে রাগের সময় গড় গড় করে কি যেন বলতে থাকে আছে না নাই রাগে प्रथम टीप्स की नामक दिया कमायर <laughs> घुमा जा चार नम्बर दार्शनिक फर्मुला <laughs> प्रथम गुण सुखे दुखे दान मन आई नम्बर गुण की राग के नियंत्रण करे तीन नंबर गुण होते हैं वो आफीन आनी नास मनुष्य के खमा कर देता है मनुष्य के क्यों करे हम लोग तो खमा करेंगे 
দইরা আবু ইটালা মানে কি এটার মিনিং কি আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক শব্দ অনেক সুন্দর এক এক জেলায় এক এক রকম তার মানে আমরা ক্ষমা করতে চাই না আমরা দইরা আইকালাই তার মানে আমরা রাগ ঝাড়ি আর কি ভিতরে যে খুব জমা থাকে এগুলো ঝাড়ি আমরা ক্ষমা করতে চাই না কিন্তু ভাই মোত্তাকে যদি হতে চান আপনাকে ক্ষমা করে দিতে হবে কি করবেন কি করবেন ক্ষমা করে দেন আচ্ছা একটু আওয়াজ করে উত্তর দেন আমরা আল্লাহর কাছে এই যে পাপ করি অন্যায় করি মাফ চাই না ক্ষমা চাই না আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক এটা আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক এটা আমরা চাই কিন্তু আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারি না যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চান তাহলে আগে নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ ভুল করছি আল্লাহ মাফ করে দাও ক্ষমা করো আমি ক্ষমা চাইতেছি কিন্তু আমি ক্ষমা করি না আরেকজন তুমি ক্ষমা করো না তুমি ক্ষমা চাও কোন সাহসে তুমি যদি অন্য রে মাফ করে দাও তুমি যদি অন্যের ভুল ক্ষমা করে দাও তোমার ভুল গুলো ক্ষমা করে দিবে কে কদরের রাত্রে আমরা পড়ি আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তো হিবুল আফওয়া ক্ষমা করাকে তুমি ভালোবাসো আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও আল্লাহর ক্ষমার জন্য দিন রাত চোখের পানি ছেড়ে আমরা কারি কিন্তু অন্যের ক্ষমা করতে চাই না কথাটা বুঝতে পারছেন আমরা আল্লাহর ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা আমাদেরকে ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা মনে থাকবে তো আমরা আসলে অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে ভুলতে চাই না কোন বছর কে আমারে মারছিল ওইটারে মনে রাখছি কোন বিশ বছর আগে আমার অপমান করছিল মনে রাখছি তোরেও আমি অপমান করুম তুই আমারে মারছিলি তোরেও মারো বিশ মনে রাখিস মনে রাখিস দেখে দিব তো এই যে এই দেখেন খেয়াল করে দেখেন বিশ বছর আগে কোথায় আমার অপমান করছিল এটা আমি ভুলি নাই মনে রাখিয়া দিছি তার মানে বিশ বছর ধরে এটা চলতেছে এদিকে ক্ষতি কি আমার নন্য কারো এগুলো ভিতরে জলে প্রতিহিংসার আগুন আপনারা জ্বালিয়ে দিবে প্রতিশোধ নেওয়ার আগুন দিনকে দিন আপনারা জ্বালায় আপনি যদি একদিন ওরা অপমান করেন মারেন ও একদিন জ্বলবে মরবে কিন্তু প্রতিদিন আপনি জ্বলবেন চিল্লা এখন ঠিক কিনা ক্ষমা করে দিতে মক্কা বিজয়ের দিন সব কাফের মসজিদ গুলো আল্লাহ রাসুলামের পায়ের সামনে থার থার করে কাঁপছিল সবাই ভেবেছে আমরা ওদের কম্পাসান মোহাম্মদ মনে হয় তাই করবে আমাদেরকে এবার কচু কাটা করবে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে জানেন আপনি ক্ষমা করে দিলে আপনি শান্তিতে থাকবেন আপনি যদি আপনার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স তিক্ত অভিজ্ঞতা কে আপনার গালি দিছিল কষ্ট দিছিল সবসময় এগুলো বয়ে বেড়ান ইট উইল বার্ন ইউ সেলফ ইন সাইড এগুলো আপনার ভিতরে জ্বালায় পড়ে সরকার করে দিবে আর যদি ভুলে যান জায়গায় নফ করে দেন তাহলে শোধ বোধ সব শেষ আমি আছি শান্তিতে ঠিক কিনা আমরা শান্তি চাই কি চাই না আমরা অতীতের এই কষ্ট বুকে নিয়ে আর চলতে চাই সমাধান একটাই ক্ষমা করে দেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ফ্রেডরিক লাস্কিন ওনার একটা আর্টিকেল আমি পড়েছি ওখানে উনি গবেষণা চালিয়েছেন অনেক মানুষের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে যারা অন্যের ক্ষমা করতে পারে না এদের রোগ বালাই বেশি কষ্ট বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় এরা সবসময় শান্তিতে থাকে এটা পরীক্ষিত এটা ওনার একটা রিসার্চ এরপর আমেরিকাতে একটা স্টেট আছে ম্যাসেচুসেট এই ম্যাসেচুসেট জেনারেল হসপিটালে একজন পৃথিবী বিখ্যাত সাইকাট্রিস্ট বসে মনোবিজ্ঞানী নাম হচ্ছে প্রফেসর হারবার্ট বানসন এই হারবার্ট বানসন উনিও ওনার সব রোগীদেরকে দিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করায় 
সেখানে উনি কিছু কোশ্চেন আর ছুটে দেয় প্রশ্ন করে আর উত্তর নাই পরে জরিপ করে উনি দেখতে পেয়েছে ওনার যে সমস্ত রোগীরা মনের ভিতরে রোগ এই রাগ এই ক্ষোভ এই হিংসা বিদ্বেষ এগুলো অন্তরে পুষে রেখেছে এদের স্ট্রোক করার এবং হার্ট অ্যাটাক করার রেটিংটা বেশি এরা মেন্টাল স্ট্রেসে ভোগে বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় মাফ করে দেয় এদের মধ্যে এই রোগ বালাই নাই যেরকম সুবাহ আল্লাহ কারো জন্য অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখা যাবে অনেকে এগুলো ঘুরতে চায় না পেলে পুষে বড় করে আর ভিতরে খালি জলে ভিতরে কি করে এই জ্বালাও পোড়াও আমরা বয়ে বেড়াতে চাই না মুস্তাদ আহমদ ইবনে হামবলের হাদিস চমৎকার একটা ঘটনা কানগুলো খরগোশের কানের মতো খাড়া করে শুনেন विश्वनबी आरोना दिलेन मुहूर्त एम एक सहबीए बस সবাই খেয়াল করে দেখলো আগের মজলিসে যেই লোকটাকে বিশ্বনবী জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে আজকে ওই সাহাবি এসে ওই জায়গায় বসেছে তৃতীয় দিন আবার বিশ্বনবী বললেন এখন একজন সাহাবি এখানে এসে বসবে সে জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো ওই সাহাবিটাই আবার এসে বসেছে সবাই অবাক কি আজিব কি আছে এই সাহাবির মধ্যে যে সাহাবির ব্যাপারে খুব বিশ্বনবী তিনবার ঘোষণা দিলেন যে সে জান্নাতি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন সে দিন আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে লাস মনে মনে ভাবলেন এটা তো চারটিখানে কোন কথা না বিশ্বনবীর অ্যানাউন্সমেন্ট দুনিয়ার বুকে বিশ্বনবী তিনবার এই আনসার সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে নিশ্চয়ই এই সাহাবির এমন বিশেষ কোন আমল আছে এমন বিশেষত্ব আছে যেটা আমাদের মধ্যে নাই যেমন করেই হোক এই সাহাবির ভেতরের সব খবর আমার জানতে হবে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে লাস একবার পরিকল্পনা করে ওই সাহাবির বাড়িতে চলে গেলেন যে বললেন ভাই আমার আব্বার সাথে কয়েকদিন ধরে ঝগড়া আমার ঘরে থাকতে মন চাচ্ছে না তোমার বাসায় মেহমান হয়ে এসেছি যদি তুমি অনুমতি দাও তোমার বাড়িতে তিন দিন মেহমান হয়ে আমি থাকতে চাই কয়দিন শুনতেছেন বুঝতেছেন কষ্ট হচ্ছে না তো সাহাবি বলে হালান হালান ও সামদের खुजे पाए चोखे पड़े ना এবার তিন দিন পরে তো চলে যাবার পালা ঠিক কিনা এবার তিনি সোজা সাপটা আনসার সাহাবির কাছে যে ভিতরের কথা খুলে বলে ফেললেন বললেন ও ভাই আসলে আমার বাবার সাথে এমন বড় কোনো ঝগড়া আমার হয় নাই যে কারণে বাড়ি থেকে বের হয়ে তোমার মেহমান আমার হওয়া লাগবে আমি বিশেষ এক উদ্দেশ্যে এসেছি কি উদ্দেশ্য আব্দুল এবনে আমর ইবনে লাস আবার বলতে আরম্ভ করলেন আমরা খেয়াল করেছি তিন তিনটা মজলিসে বিষ্ণু ইসা ইসলাম তোমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে তাই আমি জানার জন্য এসেছি তুমি এমন কি আমল করো যে কারণে বিষ্ণু ঘোষণা দিলেন যে তুমি জান্নাতি কি এমন বিশেষ আমল আছে তোমার আমার একটু বলো আমি ওই আমল করে জান্নাতি হতে চাই আল্লাহ আকবর এবার আনসার হিসাবে মুখ খুললেন উনি বললেন ও ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে লাস এমন কোন বিশেষ আমল আমার নাই হালাল পন্থায় রুজি করি ব্যবসা করি নামাজের সময় নামাজ করি রাতে এসে ঘুমিয়ে যাই ফজরের আগ দিয়ে ওঠে তাহাজ্জুদ করি সময় মতো জিকির আসকা করি কোরআন তেলাওয়াত করি কিছু দান সৎকা করি সবাই যা করে আমিও তাই করি স্পেশাল কোনো আমল আমার জীবনে নাই তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে লাস শুনে রাখো একটা কাজ আমি প্রতি রাতে করি হয়তো বা এ কারণে বিশ্বনবী আমার ব্যাপারে এমন ঘোষণা দিতে পারে আব্দুল্লাহ বললেন ও আনসারে সাহাবি কি কাজ তুমি করো এবার আনসারে সাহাবি বলতে লাগলেন প্রতি রাতে যখন আমি আমার বিছানায় ঘুমোতে যাই আমি কারো ব্যাপারে কোনো রাগ কোনো হিংসা কোনো ক্ষোভ অন্তর নিয়ে ঘুমাতে যাই না ওই দিন যার সাথে যা হয়েছে সবাই রে মাফ করে দিয়ে মিটমাট করে একটা প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যা ওই দিনে কেউ আমার গালি দিছে কেউ আমার বকা দিছে কেউ আমার বিরুদ্ধে মিছিল করছে উল্টা পাল্টা যে যাই করুক না কেন আমি কিচ্ছু মনে রাখি না আও বি ইলা ফের আসি আমি এমন ভাবে আমার বিছানায় যাই বলাই সাফি কলবি হেকদুন আলা আহাদ এমন অবস্থায় আমি শুয়ে পড়ি যে আমার হৃদয়ে কারো ব্যাপারে আমার হৃদয়ে কোনো ক্ষোভ নাই কোনো হিংসা নাই কোনো অহংকার নাই সব রাগ ক্ষোভ ভুলে গিয়ে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যাই এজন্য বিশ্বনবী এই সাহাবিকে তিন তিনটা মজলিসের ভরা মজলিসের মধ্যে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে 
এই হাদিস থেকে শিক্ষা হলো আমরাও যদি প্রতি রাতে বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে সবাই রে maaf করে দিয়ে মনের যত খুব জ্বালা যন্ত্রণা আছে সব ভুলে যে বিছানায় ঘুমাতে পারি এই সাহাবীর মত আমাদেরকেও জান্নাতি হিসেবে কবুল করবে কে পারবেন আজকে থেকে বৈশিষ্ট্যে দান করা সুভানাল নিজের উপর নিজে জুলুম করে ফেলছে ক্ষমার দরজা মনে হয় বন্ধ খোলা আছে নাই আল্লাহ বললেন তারা দেখি পৃথিবী না জানু আমি তো জানি পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি সবার জানা আছে না পাপ আছে না নাই আমার পাপের করলে বিচা বাচারা আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ করো আমাফ করো আমায় পড়ে না আমি তার মানে মোত্তা কিন্তু চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তা কিরা যদি কোনো পাপ করে ফেলে সাথে সাথে স্মরণ করে কারে অনুতপ্ত হয় আমি পাপি আমার বাবা পাপি আমার দাদা আমার চোদ্দ গুষ্টি পাপি কিন্তু পাপিদের মধ্যে বিশ্ব নেই বলেন শ্রেষ্ঠ পাপি ওই পাপি যে পাপি পাপ করার পরে তবা করে কার কাছে মোত্তা কিন্তু ভুল হতে পারে যেহেতু মানুষ যদি ভুল করে ফেলে তারা অনুতপ্ত হয় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় কারণ তারা জানে কারণ তারা জানে মোত্তাকিরা জানে আল্লাহ ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নাই আমাদেরকে মাফ করে কে ক্ষমা করে কে যদি ভুল হয়ে যায় অন্যায় হয়ে যায় পাপ হয়ে যায় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ এটাকে বলেন আল্লাহ আমি ছাড়া তোমার গোলামের অভাব নাই আমি ছাড়া তোমার বান্দার অভাব নাই আমি ছাড়া তোমার অনেক বান্দা কিন্তু তুমি ছাড়া আমার কোন রব নাই আমি ছাড়া তোমার বান্দা বান্দির অভাব দুনিয়ার বুকে নাই কিন্তু তুমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন রব আছে নাকি দুনিয়ার বুকে কারো কাছে যদি কোনো জিনিস নিয়ে যাই ফিরিয়ে দিলে আরেকজনের কাছে যাওয়া যায় কি যায় না কারো কাছে কিছু চাইলাম দিল না অন্যের কাছে যে যাওয়া যায় কি যায় না কিন্তু আল্লাহর কাছে যখন ক্ষমা চায় আল্লাহ যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় অন্য কারো কাছে যে যাওয়ার সুযোগ আছে নাকি কারণ আমাদের রব একজন শেষ দাঁতে একজন রে চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে আল্লাহ ছাড়া গুনা ক্ষমা করার দিতে কোনো মাবুদ আমাদের আছে নাকি তিনি ছাড়া কে করবে আমাদের গুনার ক্ষমা তিনি ছাড়া পাপ মোচন করার 
পাপগুলো গুণাগুলো ক্ষমা করে দেয়ার আর দ্বিতীয় কেউ এজন্য আল্লাহ বলেন আমার ভক্ত কি বান্দারা যদি ভুল করে ফেলে অন্যায় করে ফেলে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমার কাছে ক্ষমা চাইতে দেরি আমি আল্লাহর ক্ষমা করতে দেরি হয় তাহলে পাপ হলে ভুল করে অন্যায় করলে ক্ষমা চাবো কার কাছে চারটা গুণের কথা বললাম কয়টা চার নম্বর হচ্ছে যদি ভুল হয়ে যায় যদি অন্যায় করে ফেলি ক্ষমার দরজা খোলা আমরা সে আল্লাহর কাছে চাইবো আল্লাহর কাছে ক্ষমা মান্না করবো চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে পাঁচ নম্বর আল্লাহ বললেন তারা জেনে শুনে ওই পাপ বারবার করবে না সুবাহ পড়েন ভুল একটা হয়ে গেছে ক্ষমা চাইলাম সকালে খাদ্যে ভেজাল দিছি বিকালে মাফ চাইলাম আল্লাহ ভুল করে ফেলছি মাফ করে দাও এরপরের দিন দোকানে যে আবার ভেজাল মিশাইলাম আবার মাফ এরপরের দিন আবার মাফ আল্লাহ মাফ করবে সকাল বেলায় ওজনে কম দিলাম বিকালে মাফ চাইলাম আল্লাহ ভুল হয়ে গেছিল ক্ষমা করে দাও এরপরের দিন দোকানে যে আবার ওজনে কম দিলাম আবার রাত্রি বেলা মাফ চাইলাম তারপরের দিন আবার কম দিলাম আবার মাফ চাইলাম এরকম করলে মাফ করবে নাকি জেনে বুঝে ওই পাপটা দাঁড় করবে না কালে ভদ্রে দুই একবার ভুল অন্যায় পাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু মুমিনরা কি ওটা কন্টিনিউ করে মোত্তা কিন্তা কি ওটা বারবার চালিয়ে যায় বারবার চালালে এটা আল্লাহর সাথে গেম খেলা হয় ঠিক না সকালে আল্লাহরে কই একটা বিকালে আজকে একটা কালকে এমনটা করা যাবে এজন্য আল্লাহ বলেন আমার মোত্তা কি বান্দাদের পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো জেনে বুঝে যে ভুল কাজ করে ফেলছে এটা বারবার করে না এই জন্য বারবার করা যাবে মাফ চাওয়ার পরে ওই কাজ আর করবো আমরা এই পাঁচটা কাজ যদি করি তাহলে মোত্তাকিদের কাতারে আমাদেরকে উঠাই দিবে কে আল্লাহ বললেন আমার মুত্তাকি বন্দাদের এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য যদি কারো মধ্যে থাকে তাদেরকে আমি ক্ষমাও করে দেব জান্নাত দিয়ে দেব ডানে যাবো না ভাই আরো জোরে কিন্তু কাজ করতে হবে কয়টা এক নাম্বার সুখে দুঃখে দান করা দুই নাম্বার রাগ কে নিয়ন্ত্রণ করা তিন নাম্বার মানুষকে ক্ষমা করা চার নাম্বার ভুল হলে আল্লাহর কাছে তো বা করা পাঁচ নাম্বার ওই পাপের কাজ বারবার না করা ভুল একবার হতে পারে দুইবার হতে পারে বারবার ভুল মোত্তাকিরা করে না ঠিক না এই পাঁচটা কাজ করলে মোত্তাকি বানাবে কে মনে থাকবে মনে থাকবে সবার যেই কোনো অবস্থায় একটু দেয়ার অভ্যেস করা যাবে রাগটার একটু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না করা যাবে আর অন্যের ব্যাপারে কোনো খুব হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে আমরা রাতে ঘুমোতে যেতে চাই না ভুলে গেলাম আমরা সব পারবেন তো ভুল হলে ক্ষমা চাবো কার কাছে যেই কাজের জন্য ক্ষমা চাইলাম জীবনে কোনো দিন আর ওই কাজ করব আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তো দান করুক এই ওটসে কে কে দেখি লক্ষ্মীপুরের লোক তো অনেক দুষ্ট দেখি লক্ষ্মীপুরের লোক তো লক্ষ্মী হবে এগুলো কি প্রশ্নের জন্য আমার আলাদা দাওয়াত দিয়ে এই প্রশ্নে আধা ঘন্টা লাগবে যেটা বলছি এটা ফিনিশিং দেয় নাই তো এখন অর্ধেক ভুলে যাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনলে মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য কয়টা মনে থাকবে ভাবি রে যে শোনাতে পারবেন পারাম পারাম মানুষকে ক্ষমা করে দেব চার নাম্বার ভুল হতে পারে মাফ চাবো কার কাছে কিন্তু ওই ভুল বারবার করব মনে থাকবে সবার আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝে আরো আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি দীর্ঘক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে বসে আজকের আলোচনা শুনে এই উঠতেছেন কেন বসেন বসেন আমি তো উঠি নাই যারা আপনারা আজকের এই প্রোগ্রামটা সার্থক করলেন আমি শুক্রিয়া জানাই মিডিয়া কর্মী তোমরা যারা এসেছো তোমাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাই মাহফিল কমিটি যারা অ্যারেঞ্জ করেছেন আমাকে ইনভাইট করেছেন শুক্রিয়া জানাই পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনেরা যারা আজকে আমাদেরকে শুনলেন আপনারাও একটু রাগ টাগ কমাবেন এই ওয়াজ শুধু ভাইদের জন্য না আমাদের বোনরাও মাঝে মাঝে রাগ করে ফেলে ঠিক কিনা বোনরা রাগ করলে বিপদ রোজা রাখা লাগবে রান্না বান্না করবে না তো এই জন্য আপনারা ওই পাঁচটা আমল শুধু পুরুষদের জন্য না নারীদের জন্য তো এই জন্য আমরা সবাই জন্য এগুলোর উপর আমল করি একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি স্থানীয় প্রশাসনের বাইরে যা আছেন আজকের প্রোগ্রামের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন শুক্রিয়া জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তাদেরকে শুক্রিয়া